大家好，我是左拉，今天是2024年的3月4号，星期一。上个星期六我去了一趟台北，星期天回来的。有两件事，一件事情是为了跟四个在台湾没有投票权的中国人见面聊天，其中三个是出生中国的难民，另外一个是中国配偶，他们不是亲共人士，但亲共的国民党在立法院推动缩短中国配偶入籍时间，正值风口浪尖，我就不提他们的名字了。中国配偶权益话题和中国难民去留话题都是需要台湾实现国家正常化才能一碗水端平，实现符合国际人权公约的无差别化对待。我支持参照国际人权公约的标准去修改宪法和其他执法。假设有稻草人攻击法，我就不参与回应了。另一件事情是想去听香港中文大学的方可成老师在台北新闻厅的讲座，主题是宣传机器的内在矛盾。地点是在张杰平的飞地书店。方可成和张杰平都是中国出身的资深媒体人，他们跟我不一样，我是以技术背景在胡搞乱搞，他们是以专业人士，长期在学术界和媒体产业耕耘，也都积极拥抱互联网和科技，是中国出身的优秀的，可以说是顶尖的媒体从业者。张杰平创创办端传媒后，又创建 Matters， 现在去哈佛。去美国哈佛做拿里曼奖学金的访问学者去了。方可成在香港中文大学教书，是北京大学胡勇老师的得意门生之一。我十五年前受邀去过胡勇的课堂上分享，过几天在北京动物园看草泥马，遇到方可成才知道他是胡勇的学生之一。后来也陆续有碰面和交流，也曾同时邀请方可成和张杰平上我的节目。方可成在星期天。傍晚的讲座很成功，来了很多人。一个不到三十平米的小书店里挤了四排，门外的寒风中还站了几排。我观察了一下，大多是二十来岁的年轻学生模样，体温阶段也大多是香港口音的学生居多。我猜飞地书店分别在台北和清迈开店，应该是刻意面向流亡汉语族群。至于是想成为流亡汉人的精神家园，还是想成为反清复明的汉人天地会，不得而知。方可成，他讲的角度跟我想象的不一样。我以为他会探讨宣传机器的结构、成本、趋势之类的。他是探索，例如宣传机器的创新能力和持续性之间的矛盾。由于方可成在讲座开始就声明允许拍照，但不允许摄影和录音，他讲的要点我未做详细的记录。我要来写这个题目的话，我会把认知、宣传、审查放在一起探讨，也要探讨权力的作用范围。我认为宣传机器不可能永远欺骗所有的人，宣传机器存在的目的也不是为了欺骗所有人，是为了暂时的欺骗所有的人，是为了可以永远的欺骗一部分人。即便被揭穿了，宣传机器后面还有国家暴力、城池守得住。你要知道，按古代的说法。兵法上说是攻心为上，攻城次之；按现代的说法是颜色革命为上，屠杀袭击次之。星期六晚上和贝林聊天的时候，还看到电视上在播放纳瓦尔尼在莫斯科的葬礼。贝林说，刘晓波被挫骨扬灰，支持者连一个集会地都没有。纳瓦尔尼还有一个目的，在莫斯科可以让支持者有机会聚集。我想到也有很多人在问。为什么中国没有一个纳瓦尔尼？我更介意为什么纳瓦尔尼的老婆可以坚强地面对媒体聚光灯，胡家的老婆也能，李明哲的老婆也能，郑南榕的老婆也能，但刘晓波的老婆不能。我希望我的老婆能面对媒体。假如我还能娶到老婆的话，星期天傍晚，我就在方可成的讲座上遇到李明哲了。讲座结束之后，我还趁机找他采访了一下。呃，我叫李明哲，在二零一七年因为颠覆国家政权罪被中国政府关在湖南赤山监狱五年，在二零二二年四月十五号回来台湾。话说，这次去台北最刺激、最曲折的是从台北回瑞穗的路。我跟其他乖乖的台湾出生的人不一样，我从来不提前买车票，我都是到车站再买票。站票我也能接受，可这个星期天居然买不到四十八车次的票，一小段都买不到。以前还能发售当日站票，售票员
，跟再排一次队来买票的我说，开车前再来试试。我就决定先上车再买票，预计加收 50% 的票价、啊。用悠游卡进站会有一个问题，出站会扣钱，没出站记录的话又会被锁卡，解锁的话又会被罚款800块左右。我就买了一张15块的车票就进站了。上车后，我看到一个大姐站着，我以为她是天涯同联络人，结果她是台湾铁路的承包商斯巴克公司的清洁员。她告诉我，如果有信用卡，可以用手机买票，买到一站，这一段路就不用加收 50%。我就真的用 Apple Pay 买到了，但是乐极生悲，忙中出错，我买成另外一趟256车次的票了。还好448车次的列车长帮我签了个条，帮忙退款了。我拿他给的条子，在瑞穗下车后就可以找售票窗口退款到 Apple Pay 了。我总算在星期日当晚平安回到瑞穗了，不用在台北车站成为流落街头的街友。这就是我这个新周末去台北的故事。欢迎大家提问，问问我嘛，哪一些问题的看法，问希望我去关心哪些话题。然后我再来做成新的节目给大家看，感谢大家的收看，欢迎按赞、转推，谢谢大家，这期节目就到这里，拜拜。我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。